good morning and welcome to the online lcc class of the general law college uh, let me go straight into the topic uh, that i'm going to teach you today and that is our kasurina tree by toru datto uh, you know toru datto was a bengali translator and a poet uh, from the indian subcontinent and uh, she wrote in english and french uh she was born in the 4th of march 1856 and you know along with figures like de rosio or man mohan goes or sarojini naidu uh, she was also counted as one of the uh, founding figures of indo-anglian literature uh now uh it's very interesting fact that uh we will see before we begin the poem is that uh you know memory is something that is very very important to us then amader protteker jibone nanan rokom memory ache ba thake ebong ei memory amader kache khub guruttopurno hoye uthe memory has a sort of a special place or special value in our life যেটা এখান থেকে অন্যতম আর কি আমরা এই কবিতার নাম যখন দেখছি আওয়ার ক্যাসুরি ন্যাট্রি খুব স্বাভাবিকভাবেই আমরা বুঝতে পারছি এই কবিতাটা একটা মেমারির কথাই বলছে বা দি পোয়েটেস ইজ অ্যাকচুয়ালি টকিং অ্যাবাউট হার মেমারি অফ দি ক্যাসুরি ন্যাট্রি আ ক্যাসুরি ন্যাট্রি দ্যাট ওয়াজ দেয়ার ইন দেয়ার হাউস অ্যান্ড হোয়াট হ্যাপেন্ড অ্যারাউন্ড দি ক্যাসুরি ন্যাট্রি is there in the initial half of the poem into jeta interesting ami jeta prothomei tomader ke bolte chai baba bolte chai chi seta ei je dekho ei memory of an object kono bostu ke ghire je amader memory ei memory moddhe kintu shudhumatro sei bostur byakkha mane bostur byakkha orthat a discussion of the object a sort of an analysis of the object shudhu ei tukui ache emon ta noy it is also about the subject orthat amra ekta bostu ke ghire jokhon tar shei ta ke ghire memory r kotha bolchi tokhon we are speaking less of the object but more about the subjects connected to that object through a memory ei khetre dekho uh the memory is that of a tree the memory is that of a gach gasurina tree ebong ei gach ta ke kendro kore kibhabe torudotto asore tar chhele belar kotha bolche ebong shudhu chhele belar kotha bolche ei emon ta noy khub serious kichu philosophic question korchen ebong sei philosophic boli ba khub khub serious কোয়েশ্চেনস অফ লাইফ তাই বলি না কেন সেগুলো তিনি জিজ্ঞেস করছেন বা সেগুলোর উত্তর খোঁজার চেষ্টা করছেন এবং এই মেমারির মধ্যে দিয়ে এই গাছটার মধ্যে দিয়ে উনি কিন্তু এই কঠিন প্রশ্নর উত্তর পেয়ে সে প্রশ্নগুলোকে অতিক্রম করবার চেষ্টা করছেন এই প্রশ্নটা বা এই যে হার্ডলটা ইজ প্রাইমারিলি দ্যাট অফ ডেথ মৃত্যু এবং কবি the poetess is trying to you know uh, formulate her own theory to transcend death through memory she is in a way trying to use memory as the potent tool to transcend death and uni shudhu ei tukui korchen ta nai she is in a way you know bringing all this together under the ambit of art under the ambit of poetry uh right um yeah the next point uh, that is also very much related to this is that ekhane je object ta niye ei memory ta dariye ache that object is a natural object uh that object is a tree uh yeah so that object is a tree or a natural object now uh it's very you know it's very much into the canon it's very much uh established uh to write poetries about tree to see the memories connected around trees 
এটা এবং এটা প্রাইমারিলি রোম্যান্টিক কবিরা করে থাকেন তো এই ক্ষেত্রে আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা আমি তোমাদেরকে মনে করিয়ে দেব যে রোম্যান্টিক কবিতা যেটা নেচার যার মধ্যে নেচার একটা অন্যতম ভূমিকা নেয় বা নেচার ফিচার্স ইউ নো প্রাইমারিলি ইন আ গ্রেটার সেন্স ইন দ্য রোম্যান্টিক পোয়েট্রি নেচার ইজ ওনলি আ ব্যাকড্রপ অ্যান্ড ইউ নো ইট ইজ থ্রু নেচার দ্যাট দিস ডিপার কোয়েশ্চেন্স অফ দি হিউম্যান এক্সিস্টেন্সেস আর আস্কড রাইট অর্থাৎ আমি বলতে চাইছি যে নেচার এই ক্ষেত্রে শুধুমাত্রই সর্ট অফ আ ব্যাকগ্রাউন্ড নেচার একটা ব্যাকগ্রাউন্ড এবং এই ব্যাকগ্রাউন্ডে দাঁড়িয়ে বা এই ব্যাকগ্রাউন্ডের জন্য মানুষের মনে বেশ কিছু খুব সিরিয়াস প্রশ্ন উঠে আসে বা উঠে আসছে এবং এই প্রশ্নগুলোই কিন্তু এই কবিতাগুলো অ্যাড্রেস করে এই কবিতাটার ক্ষেত্রেও কিন্তু এর দুটো দিকই আছে একটা লাইট রোম্যান্টিক নেচারও আছে যেখানে গাছের কথা বলছেন গাছটাকে ব্যাখ্যা করছে গাছটা কীরকম কত ম্যাগনিফিসেন্ট তার কথা প্রথম দিকে বলছে এবং তার যে মেমোরি ছেলেবেলার মেমোরি তারা সবাই সেই গাছের নিচে খেলতো এ কথাও উনি বলছেন আ হ্যাপি রোম্যান্টিক পোয়েট্রি অ্যাট দ্য সেম টাইম দ্য পোয়েট্রি অলসো হ্যাজ দিস এলিমেন্ট দ্যাট ইট ইজ দ্য ট্রি দ্যাট হ্যাজ kept the memories alive it is the tree that has you know uh kept all those members alive who once used to play under the tree or underneath the tree orthat jara ek din ei gacher niche khelto ajke tara ei memory r moddhe diye ei gacher moddhe diyei beche achen ebong তাহলে বুঝতেই পারছো যে এই কবিতাটা যেখানে গাছের কথা বলছে বা এই একটা গাছকে ঘিরে কবিতা কবিতার নামই হচ্ছে আওয়ার ক্যাসেরুইনা ট্রি বুঝতেই পারছো যে এখানে নেচার ইজ অ্যাকচুয়ালি আস্কিং কোয়েশ্চেন্স অফ মর্টালিটি স্ল্যাশ ইমর্টালিটি অফ দি হিউম্যান সোল রাইট আমি আসবো আস্তে আস্তে এই বিষয়গুলোতে আমি প্রথমে শুধু মাত্র এগুলো একটু জানিয়ে দিতে চাইছি যে কবিতার মধ্যে এই এই দিকগুলো আছে তারপরে আমরা যখন লাইন বাই লাইন অ্যানালিসিসে আসবো তখন আমরা এই সমস্ত জিনিসগুলোই দেখব এবং হ্যাঁ আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা আমি বলে রাখি এটা একটু তাত্ত্বিক একটু ফিলোসফিক্যাল কিন্তু বলে রাখা ভালো সেটা হলো যে এই মেমোরির মধ্যে দিয়েই কিন্তু আমরা একটা ইন্ডিভিজুয়াল সেলফ গড়ে তুলি মানে আমাদের যে আমি সম্পর্কে ধারণা এই ধারণাটা কিন্তু এই মেমোরির মধ্যে দিয়েই কানেক্টেড হয় এবং এটা আমি বলছি না এটা লক বলছেন জন লক বলছেন তো এই কবিতার প্রেক্ষিতেও এই কথাটা গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে কারণ আমরা দেখতে পাবো এখানে এই মেমোরি দিয়েই শুধু সেলফ তৈরি হচ্ছে তা নয় সেলফ তৈরি হচ্ছে এবং অন্যান্য সেলফদের কথা অন্যান্য মানুষদের কথা যারাই গাছের সাথে কানেক্টেড তাদের কথাও বলা হচ্ছে এবং খুব পার্সোনাল একটা স্পেস থেকে মানে ধরো কারো বাড়ির এই যে তরু দত্ত তো নিজের বাড়ির কথাই বলছেন তার ভাই বোনের কথা বলছেন যারা অনেকে মারা গেছেন যারা এখনও বেঁচে আছেন তাদের কথা বলছেন তাহলে খুব পার্সোনাল একটা জীবনের কথা বলছেন খুব পার্সোনাল একটা স্পেসের কথা বলছেন সেইখান থেকে কিভাবে কবিতাটা ট্রান্সেন্ড করে যেন সমগ্র মানব জাতি পুরো হিউম্যানিটিকে অ্যাড্রেস করছে এবং একটা কমন হিউম্যান প্রবলেমকে অ্যাড্রেস করছে অ্যান্ড দ্যাট হিউম্যান প্রবলেম ইজ দ্যাট অফ ডেথ মৃত্যু এবং উনি বলছেন মানে দ্যাট হাউ দিস ট্রি হ্যাজ অ্যাকচুয়ালি কেফ দি মেমোরিজ আ লাইফ এবং যেহেতু উনি কারণ উনিও শি ইজ অলসো সাবজেক্ট টু ডেথ অ্যান্ড ওয়েন শি ডাইজ হু উইল ইউ নো রিমেম্বার দিস রিমেম্বার দ্য ট্রি অ্যান্ড থ্রু দ্য মেমোরি অফ দ্য ট্রি দিস এন্টায়ার হিউম্যান বিংস দিস এন্টায়ার ইউ নো গ্রুপ অফ পিপল দিস এন্টায়ার ব্যান্ড অফ ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার্স হু ইউজ টু প্লে এবং সেখানে কবি দ্য পোয়েটেস তরু দত্ত একটা খুব এস্টাবলিশড রোম্যান্টিক স্ট্রেন বা একটা খুব এস্টাবলিশড রোম্যান্টিক ফি সেট ব্যবহার করছেন যেটা পরস্পর্থ করেছেন এবং খুব মানে খুব কি বলবো আর কি একদম ভেরি পোর্টেন্টলি 
দ্যাট শেক্সপিয়ার হ্যাজ অলসো ইউজড এবং সেটা শেক্সপিয়ার তার সনেট নাম্বার এইটিনে করে থাকেন বা করেছেন এবং উনি সেখানে বলছেন বা সেই বেসিক থিওরিটা হলো যে ইউ নো আর্ট ইন জেনারেল দি আর্টের মধ্যে কবিতা হতে পারে গান হতে পারে ছবি আঁকা হতে পারে পেন্টিং হতে পারে সো আর্টস ইন জেনারেল ইউ নো হ্যাজ দি এবিলিটি টু ইউ নো মেক হোয়াট এভার ইজ রিটেন ইন ইট ইউ মটল এবং আমি যেহেতু আমি এই কারণেই সনেট নাম্বার এইটিনের কথা বলছি কারণ এটা তো আমাদের উচ্চ মাধ্যমিকে পাঠ্য ছিল আমার যতদূর মনে পড়ে সেলাই কম্পে দি টু আ সামার্স ডে যেটাতে লেখা মানে যে যে সনেট না আমি সেইটার কথা বলছি তো এই যে রোম্যান্টিক বা এই যে একটা কি বলবো আর কি দিস পার্টিকুলার ফ্যাক্টর বা দিস পার্টিকুলার ফিস এট দ্যাট you know art can immortalize is also there in this point right tahole amra potamoti tinte point e ei jinish ta bhag kore nite pari ei ei ami etokhon ja bolchilam ebong shei tar moddhe ekta biographical fact o ache shei biographical fact ta khane ke ei rokom je toru dotto inara ashole he you know she has she had uh, Um, one more sister and the elder brother even the elder brother dies so these two sisters they live together ek jonar naam hocche toru ar ek jonar naam hocche oru so toru and oru they live together and you know, they were the only consolation left to the parents and you can very well understand that why this theme of death from a biographical point of view uh, or from a uh, you know or from the point of view of a general philosophic question or something that uh, you know haunts humanity has been asked in this poem ebong sei prekkhite dani ami je tinte point e bolchi kobita ta bhag kora jay ba prothom dike ami eto khon ja bollam shetake ei bhabe amra ei casuarina tree ba the object casuarina tree ke dekhte pari ek dike this is a remembrance of the brother through the tree অন্যদিকে ইট ইজ আ স্ট্রাগল টু ট্রান্সেন্ড ডেথ এবং আমার তৃতীয় পয়েন্ট হলো যে ইট ইজ অলসো আ স্ট্রাগল টু মেক দ্য ট্রি মটল তাহলে প্রথম ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে আ রিমেম্বরেন্স অফ দি ব্রাদার থ্রু দ্য ট্রি আমরা ব্রাদার বা অল দি কোম্পানিয়ান্স অল দি ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার্স হু প্লেড আন্ডার দ্য ট্রি তাদেরকে মনে করছি দ্বিতীয়ত আমরা there is a struggle that we are you know fighting against death amra jano mrittur sathei lorai korchi ebong art er dara art ke byabohar kore ba art er moddhe diye art er moddhe diye amra art er moddhe diye amra mrittu ke joy korar chesta korchi jeta khanik memory er moddhe diyeo amra kore thaki ba memory er moddhe diyeo korchi ebong tritiyoto there is a struggle to make the tree immortal যে এই গাছটাকেও ইমটল করে যেতে হবে এবং সেটা সেই ক্ষেত্রে আবার আর্ট করছে বা সেই ক্ষেত্রে আবার লিটারেচার বা পোয়েট্রি করছে বিকজ পোয়েট্রি ইজ পারফর্মিং দি ইউ নো দি অ্যাক্ট অফ মেকিং দ্য ট্রি মটল বাই ইউ নো কালেক্টিং ইট ওর ইউ নো এম্বেডিং ইট ওর এমব্রেসিং ইট ইন টু ইটস সেলফ so you know this forms my introduction about the poem our casuarina tree by toru dotto and yeah now i move on to you know reading the poem and uh, making uh, an, an effort to make a sort of an analysis of the poem before you right so here we go right so uh, you know we are going to read the first stanza now our casuarina tree it goes like this like a huge python winding round and round the rugged trunk indented deep with scars up to its very summit near the stars a creeper climbs in whose embraces bound no other tree could live but gallantly the giant wears the scarf and flowers are hung in crimson clusters all the boughs among whereon all day are gathered bird and pea and oft at night the garden overflows with one sweet song that seems to have no close 
right so this you know this forms the very first stanza of the poem and what is the what it is talking about it is talking about uh not the cassiodina tree in the first line uh but about a creeper prothom line e uni cassiodina tree r kotha bolchen borong ekta creeper er kotha bolchen ekta lotano gach er kotha bolchen ebong bolchen je ei lotano gach ta kemon jeno ekta python er moto ei gacher charipash be utheche ebong ei je gach ta ei je cassiodina tree যার চারিপাশ বেয়ে এই লতানো গাছটা উঠেছে এই ক্যাসুরিনা ট্রির ট্রাঙ্কটা কীরকম ইট ইজ রাগেড ইট ইজ রাফ অ্যান্ড ইনডেন্টেড ডিপ স্কার্স এবং এর গায়ে অনেক ক্ষতচিহ্ন আছে অনেক আঁকি বুকি আছে এই ক্ষতচিহ্ন কেন আমরা ব্যাখ্যায় আসব কিন্তু আপাতত আমরা একটা সিনারির কথা মনে করি উনি আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা ক্যাসুরিনা ট্রি এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি তার গায়ে লতানো আছে পাইথানের মতো একটা ক্রিপার এবং এই ক্যাসুরিনা ট্রির একটা ব্যাখ্যা একটা একটা বর্ণনা উনি দিলেন উনি বললেন যে ক্যাসুরিনা ট্রির ট্রাঙ্কটা রাগেড মানে রাফ এবং ইনডেন্ট ডিপ উইথ স্কার্স এবং খুব গভীর ক্ষত চিহ্ন আছে এতে আপ টু ইটস ভেরি সামিট নিয়ার দ্য স্টার্স আ ক্রিপার ক্লাইম্স ইন হুজ এমব্রেস বাউন্ড নো আদার ট্রি কুড লিভ উনি বলছেন এই পায়থানের মতো ক্রিপারটা উঠে উঠে কত দূর উঠেছেন যত দূর এই গাছটা উঠেছে এবং গাছটা কত দূর উঠেছে গাছটা ঠিক যেন তারাদের ছুঁয়ে ফেল খুব ইন্টারেস্টিং দেখো বাই জাস্ট আ সিম্পল ওয়ার্ড দ্যাট দি ট্রি ইজ বিন এবল টু টাচ দি স্টার্স তরু দত্ত ইজ কানেক্টিং দ্য ট্রি সরি দি physical tree with an ability to connect with the heaven তাই না আমরা এটা ধরেই নি যে বা এটা খুব প্রচলিত আর কি বা এটা ইট ইজ দেয়ার ইন দি কমন বিলিফ দ্যাট দ্য ট্রি সরি দ্যাট দি ইউ নো দ্যাট দ্য পিপল আফটার দেয়ার ডেথ দে বিকাম স্টার্স সো দ্য ট্রি রিচিং দ্য স্টার্স ইজ এ ভেরি ইজ ভেরি প্রমিসিং on the ground that the tree is you know actually the link between people on the earth and those who has been who has transcended to become a star so i find this line very interesting je tara robdi kach ta pouche geche ebong sei obdi ei lotano python ti e utheche ebong ei lotano python ti emon bhabei utheche bujhtei pachho python jano je python is a snake even python uh, when it winds up mane je bhabe coil kore thake ba je bhabe ki bolbo ekta gach ke je kichu ke ghire thake ar ki tar she ekta force exert kore ekta pressure exert kore actually python tumra jano je ei bhabe she tar khabar hojom kore ar ki it's a it's a even it's the natural phenomena how python you know digests the food ebong ekta pressure thake python ghire dhoreche jeta amra dekho ei ta amader bangla sahitya ba বাংলা সাহিত্যও আছে এবং সাহিত্যে আর কি মানে বাংলা সাহিত্যের অনেক রকম এর এক্সপ্রেশন অনেক ক্ষেত্রেই আমরা পাই মানে আই এম টকিং অ্যাবাউট দি নাগ পাশ অ্যাকচুয়ালি তো এখানে তার এক রকম অ্যানালজি টেনে আনা হলো খুব ছোট্ট স্কেলে এবং এখানে এটাই বলা হলো যে সচরাচর কেউ এই রকম স্ট্রেংথ এরকম ফোর্স দিয়ে ঘিরে থাকলে সে কমফর্টেবল ফিল করে না তার কষ্ট হয় কিন্তু আমাদের ক্যাসুরি ন্যাট্রি তার এ সমস্ত কিছু হচ্ছেই না সে মাটিতে দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু সে আকাশ ছুঁয়ে ফেলেছে সে স্টার্সদের জগৎ ছুঁয়ে ফেলেছে এবং যেহেতু সে এত স্ট্রং যেহেতু সে পৃথিবীর মানুষের সাথে স্টারের একটা লিঙ্ক করে দেয় সে কারণে এই ক্ষেত্রে তার কিছু মনেই হচ্ছে না আর কি হি ইজ জাস্ট ওয়েয়ারিং দি ক্লাইম্বার দি ক্রিপার জাস্ট লাইক আ স্কার্ফ সে যেন গলায় স্কার্ফ পরার মতো এই ক্লাইম্বারটা তার গলায় রেখেছে এবং দেখো কিভাবে স্কার্ফটা আছে গ্যালেন্টলি গ্যালেন্টলি মানে হলো ব্রেভলি অর্থাৎ খুব সাহসিকতার সাথে এবং খুব সাহসের পরিচয় দিয়ে এবং ইউ নো ভেরি 
casually and with full strength and vigor he is just keeping the um, what i would say the the creeper the climber uh, in his neck or uh, upon himself এবং এই গাছটার সমস্ত অঙ্গ জুড়েই বা সমস্ত শাখা প্রশাখা জুড়েই দেয়ার আর ইউ নো ফ্লাওয়ার্স আর হাং কী রঙের ফ্লাওয়ার্স ক্রিমজেন রঙের ফ্লাওয়ার্স ক্রিমজেন রঙের থোকা থোকা ফুল সমস্ত ব্রাঞ্চেই আছে এবং এই সমস্ত ব্রাঞ্চের এই ক্রিমজেন ফুলে সারা দিন জুড়ে নানান পাখি নানান মৌমাছি আসছে দে আর কালেক্টিং দি হানি অ্যান্ড দে আর গোয়িং অন অর্থাৎ দেখো সকালে এরকম একটা আওয়াজ তো আছেই যখন পাখি আসছে দ্য পাখি দ্য বার্ডস আর চার্পিং রাত্রেবেলায় দ্য বি সরি সকালবেলায় ওয়েন দ্য বিজ আর কামিং দে আর অলসো মেকিং আ হামিং সাউন্ড অর্থাৎ দেয়ার ইজ আ কন্টিনিউয়াস সাউন্ড ইন দি মর্নিং টাইম কিন্তু রাত্রেবেলায় যখন পাখি ঘুমোচ্ছে মানুষ ঘুমোচ্ছে সবাই ঘুমোচ্ছে তখন দেয়ার ইজ আ সুইট সং that comes from the garden that overflows the garden and you know this sweet song yeah so what i was telling this sweet song you know this sweet song has no close this sweet song has no end to it or that it is a perpetual continuous flow of a sweet song uni bolchen je sokal balay gacher ei nanan crimson flowers e নানান রকম পাখি বীজ এরা আসে এরা মধু কালেক্ট করে নিয়ে যায় একটা সাউন্ড হয় সারাক্ষণই যেন গাছটা একটা মিউজিকের মধ্যে মেতে আছে এবং রাত্রেবেলায় যখন সবাই ঘুমোচ্ছে যখন সমস্ত অ্যানিম্যাল কিংডম ঘুমোচ্ছে ওয়েন দি বার্ডস আর স্লিপিং অ্যান্ড বীজ আর স্লিপিং তখন তখনও একটা যেন গান ভেসে আসছে এই গাছ থেকে এই গার্ডেন থেকে এবং সেই গান যেন সব কিছুকে ইউ নো ইটস জাস্ট এমব্রেসিং এভরিথিং ইটস এমব্রেসিং দ্য এন্টায়ার আর্ট এবং এই গানটার কোনো শেষ নেই ইটস ফ্লোয়িং পারপিচুয়ালি ইটস ফ্লোয়িং কন্টিনিউয়াসলি এটা যেন ফ্লো করেই চলেছে এর কোনো এটা এটা শেষ হচ্ছে না এটা থামছে না এই ক্ষেত্রে আমি একটু থামি আমি একটু থামছি গান না থামলেও এবং তোমাদের একটা কথা মনে করিয়ে দিই এই কবিতাটা তোমরা হয়তো পড়ো নি এটা তোমাদের থাকে না মানে পাঠ্য থাকে না তবে পড়ে ফেলতে পারো এটা জন কিটসের একটা কবিতা যার নাম হলো দ্য পোয়েট্রি অফ দি আর্থ ইস নেভার ডে উনি এই কবিতায় বলছেন যে পৃথিবীতে বা নেচারের গান কখনোই থামে না থামছে না এবং উনি বিভিন্ন সময়ে মানে দিনের বিভিন্ন সময় রাতের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মানে বিভিন্ন অ্যানিম্যাল হোক পাখি হোক পোকা হোক এদের ডাকের কথা বলছেন এবং আলটিমেটলি এটাই বলছেন দ্যাট দি পোয়েট্রি অফ দি আর্থ ইস নেভার ডেট উনি এই গানগুলোকে পোয়েট্রি বলছেন খুব ইন্টারেস্টিং উনি বলছেন পৃথিবীর কবিতা কখনোই শেষ হচ্ছে না শেষ হয় না সেটা অসীম এবং অনন্ত এবং ইউ নো ইটস পপিচুয়ালি গোয়িং অন অ্যান্ড অন অ্যান্ড অন অ্যান্ড দ্য থিং দ্যাট হি ইজ ইন্টেন্ডিং ইজ নট সংস বাট পোয়েট্রি অর্থাৎ পোয়েট্রি সং এটাকে উনি এক করেই বলছেন এবং আলটিমেটলি নিজেটাকে হিন্ট করছেন আর দি সাউন্ডস ওখানে উনি ওখানে উনি ক্রিকেটের কথা বলছেন ক্রিকেট মানে তোমরা জানো জিজি বোখা অন্যান্য বার্ডসের কথা বলছেন তো এই ব্যাপারটা এই এই যে রোম্যান্টিক ধারাটা এই ধারাটার থেকেও যেন খানিকটা তরুদত্ত এখানে নিচ্ছেন বড় করছেন এবং এইভাবেই এই রোম্যান্টিক অ্যাকসেপ্টেড এস্টাবলিশড রোম্যান্টিক ট্রেডিশনেই নিজের কবিতার সূচনা করছেন মনে রাখবে উনি যখন লিখছেন শি ইজ ওয়ান অফ দি ফিউ আর উইমেন রাইটার্স অ্যাট দ্যাট টাইম এটাও মনে রাখতে হবে কারণ নট মেনি উইমেন ওয়ার রাইটিং অ্যাট দোজ ডেজ এবং ইউ নো হার ওয়ে অফ রাইটিং ইজ অবভিয়াসলি ইন্ডেটেড ফ্রম দি হার হ্যাজ অবভিয়াস লিঙ্কস ফ্রম দি ইংলিশ রাইটার্স দি ব্রিটিশ রাইটার্স কারণ উনি ওনার পড়াশোনা কিন্তু বিদেশেই উনি সম্ভবত কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটির ছাত্রী ছিলেন এবং উনি ফ্রান্স ইটালি এবং ইংল্যান্ড এই তিনটে জায়গাতেই ওনার উনি উনি জীবনের অনেকটা সময় কাটিয়েছেন যার কিছুটা রেফারেন্স তোমরা এই কবিতাতেও পাব তো এই রকম হচ্ছে কবিতার মোটামুটি সূচনা কবিতার মোটামুটি প্রথম স্টানজা এবং তাতে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি তাতে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা এই রকম যে ক্যাসুরিনা ট্রি আছে ক্যাসুরিনা ট্রি 
মাটিতে দাঁড়িয়ে থাকলেও তার সামিট তার দি হাইয়েস্ট পিক দি টপ টপ ব্রাঞ্চ হ্যাজ রিচ দ্য স্কাই সেটা যেন আকাশে পৌঁছেছে সেটা যেন তারাদের কাছে পৌঁছেছে এবং এখানে তারাদের কথা বলার দুটোই কারণ একটা হলো হেভেনলি একটা হলো সেলেস্টিয়াল মানে তারার সাথে যে তারা ইজ নট সামথিং অফ দ্য ওয়ার্ল্ড মানে তাই না তারা তো আমাদের থেকে অনেকটা উঁচুতে থাকে অর্থাৎ তারা হ্যাজ ইন দ্যাট ম্যাগনিফিসেন্স ইন ইট অন্যদিকে ইট অলসো ডিনোটস অর অলসো ব্রিংস টু আওয়ার মাইন্ড দ্যাট মিথ দ্যাট মিথোলজি কারণ তরু দত্ত কিন্তু মিথোলজি নিয়ে অনেক লেখা লিখিও করেছে অর্থাৎ ইন্ডিয়ান মিথস দি হিন্দু মিথস ইউ নো ইট ফর্ম দ্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ মেনি অফ আর রাইটিংস সো যাই হোক আমরা এই ক্ষেত্রে এটা স্পেকুলেট করতেই পারি যে দিস পার্টিকুলার মিথ দ্যাট ইউ নো পিপল বিকাম স্টার্স আফটার দ্য ডাই দি বিকাম এঞ্জেল আফটার দ্য ডাই অ্যান্ড লিভ অ্যাজ স্টার্স ইজ সামথিং দ্যাট ইজ অলসো কানেক্টেড থ্রু দিস লাইন তাহলে এই এই যে গাছ এই যে ম্যাজেস্টিক গাছ দ্যাট কানেক্টস দি লিভিং অ্যান্ড দ্য ডেড দ্যাট কানেক্টস দি আর্থ উইথ দি হ্যাভেন এই গাছের চারিদিকে কি আছে একদিকে একটা ক্রিপার আছে যেটা পাইথানের মতো খুব শক্তিশালী কিন্তু এই গাছটা এত শক্তিশালী যে তার কিছু মনেই হচ্ছে না ইটস জাস্ট ওয়েয়ারিং দি পাইথান ইটস জাস্ট ওয়েয়ারিং দি ক্রিপার লাইক আ স্কার্ফ অন্যদিকে এই গাছটির যে প্রতিটা ব্রাঞ্চে যে ক্রিমস অ্যান্ড ফ্লাওয়ার্স আছে তাতে সব সময় সকালবেলাতে বার্ডস এবং বীজরা আসছে এবং এরা আসার ফলে সব সময় দের ইজ এ সাউন্ড অফ পোয়েট্রি এ সং ফ্লোয়িং ইন ইন দ্য মর্নিং অ্যান্ড অ্যাট নাইট টাইমস ইউ নো হোয়াট হ্যাপেন্স ইজ দ্যাট হি টকস অ্যাবাউট যে এক ধরনের গান আ সডেন মিউজিক টাই ইউ নো দিস সুইট সং উনি বলছেন আ সুইট সং ইজ কামিং অ্যান্ড ওভার ফ্লোয়িং দ্য গার্ডেন কী হচ্ছে দেখো কখন হচ্ছে এই গানটা সাং ডার্কলিং ফ্রম আওয়ার ট্রি ওয়াইল মেন রিপোজ অর্থাৎ অ্যাট নাইট টাইমস ডিউরিং দ্য ডার্ক দিস সং ইজ কামিং ওয়েন অল মেন আর স্লিপিং মেন ইজ অ্যাকচুয়ালি হিউম্যানিটি ইটস নট জাস্ট মেন বাট ইটস এনি ওয়ান ইটস অল লিভিং বিংস রাইট সো হি ইজ টকিং শি ইজ টকিং অফ দিস নাও লেট ইস মুভ অন টু দি নেক্সট আনসার ফর শি সেইজ দ্যাট ওয়েন ফার্স্ট মাই কেসমেন্ট ইজ ওয়াইড ওপেন থ্রন অ্যাট থন my eyes delighted on its rest sometimes and most in winter on its crest a gray baboon sits statue like alone watching the sunrise while on lower boughs his puny offspring leap about and play and far and near coquillas hail the day and to their pastures wend our sleepy cows and in the shadow on the broad tank cast by that hoar tree so beautiful and vast the water lilies spring like snow and mast right and after you know describing this beauty will come a very important line i'm just reading this line now and then i'll you know come to an analysis of this and that line is but not because of its magnificence dear is the casuarina to my soul a very interesting line right so yeah let me come back to an analysis or just the meaning of these lines kibulchen when first my casement is wide open thrown at dawn my eyes delighted on it rest orthat kobitar line gulo dekhlo khub interesting mone hobe karon dekho ekhane kobita ta tomader samne ache tumra dekhtei pachho যে উনি বলছেন যখন সকালবেলাতে আমি কেসমেন্ট খুলি কেসমেন্ট মানে জানলা খুলি তখন আমি কি দেখতে পাই অ্যাট টন মাই আইজ ডিলাইটেড অন ইট রেস্ট ওই রেস্টটাকে আগে নিয়ে এসো মাই আইজ রেস্ট অন ইট অ্যান্ড আর ডিলাইটেড মাই আইজ রেস্ট অন ইট মানে আমি তাদের দিকে তাকিয়েছি বা গাছটার দিকে তাকিয়েছি এবং আই ফিল আ সার্টেন সোর্ট অফ আ হ্যাপিনেস উইথ ইন রাইট এবং দিস ইজ এ হ্যাপিনেস ইউ নো দ্যাট ইজ ভেরি কানেক্টেড টু দি রোম্যান্টিক পোয়েট্রি ইন জেনারেল অ্যান্ড ইউ নো টু মেনি পিপল ইন মেনি পিপল ইজ ওয়েল তাই না মানে দেয়ার আর মেনি পিপল হু ফাইন্ড আ সার্টেন সর্ট অফ আ সার্টেন সর্ট অফ জয় বাই জাস্ট সিং এ ট্রি এবং একটু নিজেরাও কল্পনা করে দেখো 
শীতের সকাল এত ঠান্ডা না একটু কম ঠান্ডা এবং জানলা খুলেই রোদ এসে পড়েছে সোনালি রোদ নতুন একটা সোনালি রোদ এসে পড়েছে গাছের উপরে এবং ঝলমল করছে গাছটা দেখতে ভালোই লাগবে সো ইট ইজ দিস ভেরি সাইড এবং এই গাছটার নিচে প্রতিদিন যদি আমরা খেলা করি যদি প্রতিদিন যদি কেউ খেলে বা এই গাছটাকে ঘিরে যদি এরকম বিভিন্ন রকম মেমোরি তৈরি হয় দেন দ্য ট্রি বিকামস মোর বিউটিফুল ইউ নো মোর প্লিজিং ফর দি আইজ তাহলে এখানে রেস্ট মানে হলো টাকা নয় আর কি মাই আইজ রেস্ট অন দি ট্রি মাই আইজ আর রেস্টিং অন দ্য ট্রি অ্যান্ড মাই আইজ আর বিন ডিলাইটেড বাই দি ভেরি সাইট অফ দ্য ট্রি এবং উনি বলছেন ঠান্ডার সময় আর কি মানে দিস হ্যাপেন্স ইউনো ইউজুয়ালি এবং ঠান্ডার সময় বেশিরভাগ কি দেখা যায় সামটাইমস অ্যান্ড মোস্ট ইন উইন্টার ঠান্ডার সময় বেশিরভাগ যেটা দেখা যায় সেটা এই যে এই গাছের ডালেই একটা গ্রে বেমুন বসে আছে এবং একদম স্ট্যাচুর মতো বসে আছে ওয়াচিং দ্য সানরাইজ এবং তার নিচের যে লোয়ার ব্রাঞ্চগুলোতে গাছটা সেখানে হিজ ভিউনি অফ স্প্রিং লিপ অ্যাবাউট ইন প্লে তার যে ছোট্ট ছানা সে সেখানে খেলছে সেখানে সে লিপ মানে হচ্ছে লাফানো হ্যাঁ ইটস জাস্ট লিপিং অ্যান্ড প্লেইং অ্যান্ড ফার অ্যান্ড নিয়ার কোকিলাস হেল দ্য ডে কোকিলাস মানে কোকিল আর কি সো কাছে এবং দূরে অর্থাৎ বাড়ির কাছে গাছটার কাছে এবং আশেপাশে সব জায়গায় দেখি সকালবেলায় কোকিল ডাকছে দেখো হেল দ্য ডে এইচ আই এল হেল মানে হলো ডাকা মানে ডাকা এক্ষেত্রে মানে হলো সামন করা অর্থাৎ ওয়েলকাম করা right h i r hell is welcome so they are welcoming the day dekho this is how the poet or you know the poet is is imagining the uh, what is there in the song of the birds sokal balai je pakhi dake seta ke kobi mane the poet is she is imagining that this is this this cry of the birds this chirping of the birds or this chirping of the kokilas is actually a way of welcoming the day তাই না আমরা এই রকম ব্যাখ্যা কবিতাতে পাই বিভিন্ন ধরনের কবি এটাকে বিভিন্নভাবে দেখেন অর্থাৎ ধরো যদি উনি রিলিজিয়াস পোয়েট্রি হয় সেখানে আমরা দেখতে পাই বলছে সকালে পাখিরা ঈশ্বরের আরাধনা করছে তারা ঈশ্বরের নাম করে দিন শুরু করছে যদি সেকুলার পোয়েট্রি হয় রোম্যান্টিক পোয়েট্রি হয় সেক্ষেত্রে নেচারের বিউটি সানরাইজকে সেলিব্রেট করা হয় তাহলে আমরা বলবো এইভাবে যে একটা নতুন দিনের সূচনা হচ্ছে এবং সেখানে কবিনি দি পোয়েট ইস অ্যাকচুয়ালি Uh, you know uh, imagining that the birds are the kokilas are welcoming the day hocche ebong ki hocche dekhen to their pastures when they were sleepy cows and in the shadow on the broad tank cast acha uh, eta shadow te pore aschi cows rao tarao tader ekhono ghum bhange ni arki alpo alpo bhenge je tara tader aste aste mathe pastures e jacche প্যাসচার্স অফ দি ফিল্ড ওয়ের দি গ্রেজ সেখানেও চলে যাচ্ছে এবং এই যে গাছটা আছে এই গাছটার পাশেই গাছটার যেখানে ছায়া পড়েছে আর কি সেখানে একটা ব্রড ট্যাঙ্ক আছে গাছ বলতে আমাদের ক্যাসুরিনা ট্রি সরি and this this shadow this this tank is you know so beautiful and vast that water lilies spring like snow and mast ebong ekhane water lilies sokal balate kobi dekhte pacchen janla theke sob kichui kobi dekhte pacche ar ki je sokal balaye janla khule kobi dekhte pacche sonali rod gache eshe poreche kobi dekhte pacche ekta bebun tar opore boshe jeno meditate korte sokal balaye statue like watching the sunrise you know it has been uh, totally amazed and engrossed in seeing the sunrise tar chotto chhana ta tar ekhono sunrise er proti sei affection asheni kintu he is just playing around or he or she is just playing around or it is just playing around on the uh, boughs of the on the branches of the tree and uh, she is also hearing the kokilas how they are welcoming the day at the same time she is also seeing how the cows are walking to the pastures and she is also describing how uh, just on a water tank beside the tree there are water lilies that has blossomed up and it seems like you know there is been a snowfall then tale ei bhabe dekhte gele arek bhabeo eta dekha jay ki mane 
এটা এমন একটা সকালের কথা বলছে যেটা আমাদের খুব পরিচিত তাই না সকালে ঘুম ভেঙে এরকম গাছ দেখা এরকম ফ্লাওয়ার্স অ্যান্ড দি এন্টায়ার সিন দ্য কাউস ওয়াকিং টু দ্য ফিল্ডস ওর গ্রেজিং গোয়িং টু দ্য ক্রেজিং ফ্যাসেজেস এই সমস্ত কিছুই আমাদের খুব পরিচিত একটা গ্রাম্য পরিবেশের কথা আমাদেরকে মনে করিয়ে দেয় সেটা আমাদের খুব চেনা অন্যদিকে এটা তো আছেই তবে আরেকটা কথা আমার মনে হয় তোমাদেরকে এই মুহূর্তেই বলে দেওয়া দরকার এই এই লাইনগুলোর প্রেক্ষিতে সেটা এই যে দেখো কিভাবে বিভিন্ন রকম ইমেজেরই ব্যবহার হচ্ছে অর্থাৎ শুধু উনি যে দেখতে পাচ্ছেন তা নয় উনি দেখতেও পাচ্ছেন উনি শুনতেও পাচ্ছেন আমরা কিন্তু আগের স্টানজাতেও এটা দেখলাম উনি দেখতেও পাচ্ছেন উনি শুনতেও পাচ্ছেন উনি এই ক্যাসুরিনা ট্রির যে ম্যাগনিফিসেন্সকে দেখতে পাচ্ছেন এবং আগের স্টানজাতেও আমরা দেখলাম উনি বিজ অ্যান্ড বার্ডস দের গান শুনতে পাচ্ছেন এখানেও আমরা তাই দেখছি উনি এই যে সুন্দর সকাল দেখতে পাচ্ছেন এই যে বেবুন বসে আছে তার পিউনি অফ স্প্রিং খেলছে গরুরা যাচ্ছে সব দেখতে পাচ্ছে অন্যদিকে কোকিলের গানও শুনতে পাচ্ছে অর্থাৎ এবং এটা তোমরা আরও দেখতে পাবে সো দিস পুইম হ্যাজ দিস কানেকশন দিস ইউ নো সর্ট অফ অ্যামালকমেশন অফ নট জাস্ট দি ভিজুয়াল ইমেজ ইয়েস বাট ইট অলসো টকস অ্যাবাউট ইট অলসো সেলিব্রেটস ইউ নো দি কামিং টুগেদার অফ দি ভিজুয়াল অ্যান্ড দি অডিটরি ইমেজেস অর্থাৎ এমন এমন ইমেজ আছে যেগুলো চোখে দেখা যাচ্ছে এমন এমন ইমেজ আছে যেগুলো কানে শোনা যাচ্ছে ইমেজেরই শব্দটা হয়তো তোমাদের অনেকের কাছেই নতুন হতে পারে আমি মানেটা বলে দিই এই ক্ষেত্রে আমরা যে মানে ব্যবহার করছি সেটা হলো যে দ্য ওয়ে অফ ডেসক্রাইভিং এনিথিং অর সামথিং ইন আ পোয়েম সেটা পোয়েম না হয় অন্য লিটারেচারের পার্টও হতে পারে কিন্তু যেটা একরকম ছবি আমাদের সামনে তুলে ধরে রাইট সো যেরকম ধরো এই যে বিভিন্ন ছবি এই যে গরু যাচ্ছে এই যে সানরাইজ হচ্ছে এই যে বীজরা আসছে এই দিজ আর জাস্ট লাইক পিকচারস জাস্ট লাইক সিঙ্গল শর্টস ফ্রম আ ক্যামেরা এইটাকে আপাতত তোমরা সহজ কথায় বললে আর কি এইটাকে এটা খুব রিডিউসড একটা ডেফিনেশন কিন্তু মানে খুবই ইউ নো রিডিউসড অ্যান্ড আ ভেরি সিম্পলিস্টিক ডেফিনেশন যেটা পুরো ইমেজিজম বা মানে ইমেজিজম ছাড়ো ইমেজেরিকেই ব্যাখ্যা করে না হয় তো বাট স্টিল ইউ নো দিস দিস ডেফিনেশন দিস উড বি আ ভেরি ওয়ার্কিং ডেফিনেশন ফর আস এটা দিয়ে কাজ চলে যাবে আর কি তাহলে এই রকম বিভিন্ন ভিজুয়াল ইমেজও আছে এবং কানে শুনতে পাওয়ার যে ইমেজ অর্থাৎ দি অডিটরি ইমেজ দি ইমেজ অফ দি বার্ডস চার্পিং দি ইমেজ অফ দি বিজ হামিং দি ইমেজারি অফ দি পোয়েট্রি অফ আর্ট হুইচ ইজ নেভার এট রেস্ট ইউজ অলসো দেয়ার ইন দ্য পোয়েম রাইট সো ইউ নো দিস ইজ অলসো সামথিং দ্যাট উই নিড টু কিপ ইন মাইন্ড নাও কামস দি ভেরি ইন্টারেস্টিং লাইন যেটা আমি একবার বললাম এখন তার ব্যাখ্যা করি উনি বলছেন যে এত কিছু আমি ক্যাসুরিনার সম্বন্ধে বললাম ঠিকই এবং এত সুন্দর একটা ডিসক্রিপশনের কথা বা এত সুন্দরভাবে একটা সকাল হচ্ছে তার কথা আমি বলছি ঠিকই সেগুলো তো আছেই সেগুলো তো দিজ আর অলরেডি দেয়ার কিন্তু শুধু এইগুলোর কারণেই এই ক্যাসুরিনা ট্রি আমার কাছে ইম্পর্টেন্ট এমনটা ভাবার কোনো মানে হয় না ক্যাসুরিনা ট্রি ইজ নট জাস্ট ইম্পর্টেন্ট টু মি ওনলি বিকজ অফ অল দিস ম্যাগনিফিসেন্স অফ ইটস ম্যাগনিফিসেন্স বা অনলি বিকজ অফ দি ম্যাগনিফিসেন্স অফ দিস এন্টায়ার সিনারি ইউ নো দ্যাট গেটস অ্যান এক্সট্রা মিনিং ফ্রম দি ক্যাসুরিনা ট্রি শুধু ক্যাসুরিনা ট্রিকে দেখেই বা এই সমস্ত কিছু কানেক্টেড এত সুন্দর একটা সকালের জন্যেই ক্যাসুরিনা আমার কাছে ইম্পর্টেন্ট এমনটা নয় ক্যাসুরিনা ইজ প্রাইমারিলি ইম্পর্টেন্ট ক্যাসুরিনা ইজ ভেরি ডিয়ার টু মাই সোল দেখো ডিয়ার ইজ দ্য ক্যাসুরিনা টু মাই সোল শব্দর মানে লাইনটার মানে হলো যে দ্য ক্যাসুরিনা ট্রি ইজ ডিয়ার টু মাই সোল কারণটা কি কারণ বিনিথ ইট উই প্লেড থ্রু ইয়ার দো ইয়ার্স মে রোল বিনিথ ইট আই রিপিট বিনিথ ইট উই হ্যাভ প্লেড দো ইয়ার্স মে রোল অর্থাৎ এর নিচে আমরা খেলেছি এর নিচে উই অল টুগেদার দি ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার্স দি ফ্রেন্ডস দে অল প্লেড টুগেদার যদিও সময় এখন চলে গেছে সময় যতই এগিয়ে যাক However much time flows on, you know, the poet is, is just talking of the memory. The memory that connects the poetess with her 
brothers and sisters who are living and who are no more living both of them and you know it is because of this memory that the kasurina tree becomes important to her right so she is just talking about this line and this has been emphasized in the poem that not because of its magnificence dear is the kasurina to me instead we have played beneath the tree and the years may roll o oh, sweet companions loved with love intense for your sakes shall the tree be ever dear that is the tree will be dear to me for your sake yeah tomar jonno for your sake the tree will be dear to me ba tomar der jonno rather ebong ei tomader ke ei jara kheleche ei jara brothers and sisters তাদেরকে উনি কীভাবে ব্যাখ্যা করছেন বা কোন ফ্রেজ দিয়ে ব্যাখ্যা করছেন উনি বলছেন ও সুইট কোম্প্যানিয়ান্স সো সুইট কোম্প্যানিয়ান্স আর দ্য ওয়ার্ডস বাই উইচ হি ইজ ডিসক্রাইভিং হি ইজ হার সরি হার চাইল্ডহুড ফ্রেন্ডস আর চাইল্ডহুড ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার্স বা হার ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার্স হু আর নো মোর নাও বাট শি হ্যাজ লাভড দ্যাম ইন্টেন্সলি দেখো লাভড উইথ লাভ ইন্টেন্স ভেরি ইন্টারেস্টিং লাইফ লাভড with love intense or that she has loved them intensely it was very intense bonding between the lovers which you know has suddenly cut short off then jerokom hoy ar ki you know unfortunately people die you know every day it is unfortunate so unfortunately when brothers and sisters are separated at a a khetre ar ki kobitar prekkhite bolchi kobi bolchen je still The, the love was actually very intense and uh, she is also talking about the sweet companions and she is telling that for your sake it is for you that i remember this tree that this tree is very dear to me mane shudhu matro er nijeshyo beauty noy er sathe ei rokom ekta memory o ache je karone ei gach ta amader kache eto guruttopurno right Okay, the next lines. Blend with your images, it shall arise in memory, till the hot tears blind mine eyes. What is that touch like murmur that I hear like the sea breaking on a single beach? It is the tree's lament, an airy speech that haply to the unknown land may reach. That's a very important line. উনি বলছেন ব্লেন্ড উইথ ইউর ইমেজেস ইট শ্যাল রাইজ ইন মেমোরি তাহলে এই গাছটার মেমোরির সাথে প্রচুর ইমেজেস আছে কাদের ইমেজেস তোমাদের ইমেজ এইটাকে তোমরা এমনি ছবি হিসাবেও ভাবতে পারো মানে ওই ফিজিক্যাল ছবি কিন্তু সেটা কিন্তু কবির কল্পনাতেই আছে কবির মাথাতেই আছে কোনো প্রিন্ট আউট কপি নেই বাট শি ইজ জাস্ট টকিং অ্যাবাউট দি ইমেজেস দি মেমোরিজ uh sorry the snap shots that are there in the head then amader erokom srit mane jake cheno jader ke amra chini tader je memory bhetore thake it's very much like an image then ekta jan chobir motoi thake to ek dike ei chobi onno dike experience orthat ei memory ke amra experience o bolte pari memory ta ki is of an experience of playing together এটা হচ্ছে একসাথে খেলছে সেই যে এক্সপিরিয়েন্সটা সেটাই তো মেমোরি তাহলে একদিকে দি ইমেজ অফ দি পিপল হু হ্যাভ লেফট দি আর্থ অন্যদিকে দি এক্সপিরিয়েন্স দ্যাট ইজ ক্যাপচার্ড ইন দ্য মেমোরি অর বোথ অফ দেম ক্যাপচার্ড ইন দ্য মেমোরি আর বিন ইউ নো অল দিস থিংস আর বিন মিক্সড টুগেদার ইন দ্য ট্রি মানে উইথ দ্য ট্রি everything or all these images and memories and experiences come together to the poetess to the mind of the poetess and that is the reason she is telling that this particular tree is very very dear to him sorry dear to her cano dear to her because underneath this tree the sweet companions have played together the brothers and sisters have played together it is the tree that combines the images of the past along with the experiences of the past and it is the tree that thus becomes a sort of a 
symbol of eternity to the poetess right now the next parts i'll you know uh, come it up in in another class i'll not you know burden all of you with so many things next class i will be dealing with the rest of the poem you know there is a quotation that comes to me right now but i will not be disclosing you right now because you know it might uh, clog up your minds more so in the remaining part of the class let me sum up what i said throughout the lecture or what i tried to say throughout the lecture so my attempt was to you know present this poem as a sort of uh uh you know a sort of a poem that uh, you know that falls very much in the romantic tradition and that uses memory as a very important part of life to immortalize things that are past and distant orthat ja kichu hariye geche ja kichu otit hoye geche ja kichu ar kono din phire paoa jabe na she sob kichu ekmatro memory r moddhe diyei amra pete এবং খুবই ইন্টারেস্টিং এই ব্যাপারটা যে কিভাবে দেখো একটা গাছের নাম করে কবিতা লেখা কিন্তু গাছের বর্ণনা তো আছেই কবিতায় তোমরা পেলেও প্রথম দুটো স্তবকে কিন্তু গাছ ছাড়াও কিভাবে বা গাছের মধ্যে দিয়ে বিকজ অফ দ্য ট্রি ইউ নো হাউ দিজ এন্টায়ার মেমোরিজ অফ দি পাস ফ্রেন্ডস প্লেইং টুগেদার আর কানেক্টেড আমরা কবিতার মধ্যে দেখতে পাচ্ছি যে নানান রকম ইমেজেসকে অ্যারাউজ করা হচ্ছে বিভক করা হচ্ছে কি কি ইমেজ আছে সেখানে দের আর দি ইমেজেস অফ দি সাইট অফ দি ট্রি গাছটা কেমন দেখতে লাগছে সেরকম তাই না পাইথানের কথা বলা হচ্ছে একটা ক্রিপার আছে এই গাছটাকে ঘিরে ক্রিপারটা পাইথানের মতো অন্যদিকে একটা কম্প্যারিজন করা হচ্ছে এই গাছটাকে বলা হচ্ছে যে দিস গাছ ইউ নো দিস দিস ট্রি ইউ নো ক্যান ইজ ইজ হ্যাভেনলি এটা ইমপ্লিসিট এটা কোথাও এইভাবে পরিষ্কারভাবে বলা নেই যে কোথাও লেখা নেই যে দিস ট্রি ইজ ইম হ্যাভেনলি বাট ইউ নো দিস লাইন্স আর রিটেন দ্যাট দি সামিট অফ দ্য ট্রি রিচ ইজ দ্য স্টার্স অর্থাৎ আমরা বুঝতেই পারছি দিস ট্রি ইজ দি লিঙ্ক বিটুইন দি আর্থ অ্যান্ড দ্য স্টার্স বিটুইন দ্য পিপল লিভিং অ্যান্ড দ্য পিপল হু হ্যাভ বিকাম এঞ্জেলস হু হ্যাভ ইউ নো বিন হু হ্যাজ বিন দ্য হু হ্যাজ বিন লং ডেড এবং এই যে মিথোলজিক্যাল অ্যাসপেক্টটা আমরা ধরে নিতেই পারি ইট ইজ দেয় বিকজ তটু দত্ত ইউ নো ইজ ভেরি মাচ ইন টু ইন্ডিয়ান মিথোলজিস জি হ্যাজ মেনি রাইটিংস অপন দ্যাট রাইট অ্যান্ড শুধু যে ভিজুয়াল ইমেজেস আছে কবিতাটাতে তাই নয় অনেকগুলো অডিটরি ইমেজেসও আছে কবিতার মধ্যে যেখানে আমরা বার্ডস চার্পিং বারংবার শুনতে পাচ্ছি in some cases it's the joy of nature it's the happiness of nature that is been expressed through the birds chirping the bees humming onno dike ratre balay there is a different lament from the tree shei gaan tar kotha amra ekhono tar byakhay jaini kintu etuku jenechi je a sort of a music or a sort of a song or a sort of a tune comes out from the tree এবং সেটা পারপেচুয়ালি কন্টিনিউলি আসতে থাকে সারা রাত্রিতে যখন পিপল আর স্লিপিং অন্যদিকে আমরা আরেক রকম অডিটরি ইমেজ দেখছি যেখানে জানতে পারছি যে হাউ দ্য কোকিলাস আর হেলিং দ্য ডে হাউ দ্য কোকিলাস আর হেল মানে ওয়েলকাম দে আর ওয়েলকামিং দ্য ডে এবং আমি একই কথা আরেকবার বলেই শেষ করব সেটা এই যে ইউ নো দি লাস্ট লাইন উইথ উইচ উই হ্যাভ এন্ডেড আওয়ার ডিসকাশন অ্যান্ড ইট ইজ দিস দ্যাট the poet is says that this casuarina tree is not just important is not important to me not just for its you know magnificence for its external beauty or grandeur or majestic outlook or you know soothing natural beauty but it is very important to me it is very dear to me because underneath the trees my sweet companions have played companion mane tumra jano bondhu one who gives you know friendship and company so the sweet companions my sweet companions or we have played together and i love them with love intense so it was a very intense bonding between all of us you know death has cut short the bonding or cut short the uh what i would say 
has you know has taken away from them has ensured a long distance between us but uh, the poet is believes that it is through memory and the tree that these people have found an eternal life tai na emon jeno ei gacher moddhe diye ei memory er moddhe diye the poet is is trying to transcend death the poetry is trying to you know uh, move beyond death the poet is is trying to say that no they are not dead they are very much living in our heart they are very much living in the memory they are very much living in the memory where this tree is plays a very important role so finally i'd like to conclude uh, in this uh, or here and uh, the one thing that i would like to say that with which i just began the lecture is that note how interesting it is that just an object an object might be a natural object it might be anything but how an object and a poem about that object can uh, frame an entire subject can frame or can you know uh, unravel the uh, life the experiences the lived experiences i'd rather say the lived experiences of people right so this tree is very much invested with emotions and interesting it is to note that how an object a natural object here becomes the locus the center point that connects all the sweet companions together and helps them transcend death right so on this note i end my talk today thank you very much